Este, pues es fantástico tocar con una orquesta de, de este tamaño y este, porque durante el año toco mucho con la orquesta de cámara y bueno, conjuntos más pequeños. Entonces, sí, es increíble realmente tocar con una sinfónica así. Sí, o sea, todos tienen trabajo durante el año en orquestas diferentes. Entonces, sí, es como muy, este, muy intenso que todos, este, pues aquí nos vemos en el verano para este proyecto. Es muy fuerte. Con la música de Marla, pues sí, es, es muy pesado físicamente, pero también la interpretación y, o sea, todo el ambiente de la música, sí, es, es muy cansado, de hecho, tocar eso e interpretar sus sinfonías. Pues no, hay, hay momentos para toda la orquesta, pero sí, sí ha sido este, algo de como spotlight para las flautas este año. O sea, el, el repertorio, no nada más el mal, también el Strauss. O sea, sí, 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 había muchos momentos como este, que sí, um, sí, estás en el spotlight, sí. Terminé mis estudios en Londres, en el Guildhall School, y quise experiencia fuera de mi país. Quise aprender otra cultura, otro idioma y tener experiencias. Entonces, um, pues así, casi saliendo de la escuela, empecé a buscar trabajos afuera uh, de Inglaterra. Y este, entonces, por eso, había un trabajo en, en Monterrey. Empecé en, en Monterrey con la Sinfónica de la UNL como picolista. Y ahora sí tengo cuatro años y medio aquí en, en el DF, trabajando para varias orquestas. Así fue para experiencia de vida y también en la música. Bueno, es, obviamente es muy diferente, ¿no? Pero me gusta mucho este país y para mí ha sido pues algo cómodo. Este, o sea, sí extraño cosas, pero me gusta mucho la cultura, la gente, la comida también de este, de este país, sí. Um, bueno, no, no he cambiado, o sea, sigo trabajando en, en los dos instrumentos, pero con minería, sí, um, el año pasado toqué piccolo principal y sí, este año estoy tocando la flauta principal. Entonces, sí, este son dos papeles fuertes de la orquesta, pero de hecho sí me di cuenta que son muy diferentes como papeles. Este, um, la voz que tiene cada instrumento, el piccolo y la flauta, sí, son muy distintos. Y este, de hecho, fue una so sorpresa para mí ver eso, que son diferentes. Pero técnicamente, um, bueno, sí, también técnicamente, físicamente, los instrumentos sí son muy diferentes. Entonces, um, pues, me siento muy feliz tener esta oportunidad. Eh, enfocar el año pasado en el piccolo y este año en, en, en la flauta. Um, sí, aparte de, aparte de la voz musical, um, sí, híjole, es difícil de explicar, pero es como el papel, o sea, la, um, el personaje y qué quiere decir cada instrumento. El piccolo es, es mucho más um, como como efectos para momentos muy finos. A veces nada más es un color y casi no, no debes estar presente con tu sonido. Um, es algo muy sutil. Bueno, también tiene sus momentos um, de tutti, ¿no? Que siempre uh, sale de todo el sonido de la orquesta, siempre sale. Este, pero más me di cuenta el año pasado que es así. A veces nada más uh, un color. Pero la flauta es mucho más, um, es un papel, papel mucho más eh, constante y pues sí, más, más un reto de hecho, porque es, es más eh, seguido. Hay solos durante todas las, las obras, ¿no? O sea, um, y, y no es nada más un efecto musical, es realmente una, un, un personaje de, de la orquesta.
Sí, y tiene mucho, uh, muchas melodías, mucho material musical muy importante, que tiene como momentos claves en el repertorio. Entonces, sí, realmente fue eso que me di cuenta este año, que, que tan diferentes son eh, el piccolo y, y la flauta. Prácticamente la, la flauta es el instrumento más antiguo de los seres humanos, porque eh, fue hecho de hueso, ¿no? Entonces sí, tiene un, un, uh, una historia muy grande a través de toda la historia. Sí. Um, bueno, esta flauta eh, he tenido casi eh, igual de tiempo que tengo en, aquí en México, porque llegué y después eh, seis meses aquí fui a Londres y cambié mi, mi instrumento. Mi flauta es de Stephen Wessel, que es un un inglés eh, y su diseño es muy, um, ¿cómo puedo decir? Um, pues es muy, muy diferente a, a muchos conceptos que tienen uh, las otras compañías y marcas de, de la flauta. Mi flauta es, um, es hecho de, el tubo es de plata, um, pero el mecanismo es de acero y las llaves son de un tipo de, de plástico, de hecho, este, ¿cómo dices? Fibra carbono, ¿sí? Um, y su idea de, um, con este concepto es que la, estos ma materiales diferentes en combinación, um, pues el resultado es una flauta muy, muy ligera físicamente. Este, que es muy diferente, por ejemplo, a las flautas de Estados Unidos en general, son eh, mucho más pesados. Este, es más grueso el tubo y también eh, pues, con todo de metal y más de oro que eh, a veces tienen, eh, pues sí, es, es muy pesado. Este, entonces, esta flauta más bien es como basado en el diseño de los franceses, Um, entonces sí es muy es una flauta ligera pero a la, a la vez um, pues muy uh, el mecanismo te da más como agilidad este, entonces sí yo estoy enamorada de mi flauta sí me gusta mucho um, para mí la semana en que tocamos uh, el Tilliulenspiegel de Strauss y Rosenkavalier ese para mí fue fue una semana increíble porque pues fue un reto el, el repertorio eso es pues sí es muy famoso para la flauta y pues sí trabajé mucho esta semana eh, con toda mi sección porque sí nos toca este salir con solos y, y como sección hay momentos eh, que sí son son un reto. Entonces esta semana para mí fue, me dio mucha satisfacción como flautista. Y uh, bueno, trabajar con estos solistas también fue increíble. Entonces sí, realmente fue un programa muy memorable. Y la otra, de, uh, la canción de la tierra también. Bueno, a mí me encanta esta obra y los momentos para flauta Um, hay un, una cadenza, bueno, dos cadenzas en, en el um, quinto movimiento. Y um, sí, es un momento, um, es, es un momento clave y tienes que trabajar uh, con la soprano, ¿no? Entonces es muy íntimo y muy um, delicado y pues sí, me... Me, uh, sí, estoy encantada en interpretar ese, esa obra. Este, bueno, hasta ahorita en mi carrera um, he enfocado más en, en el piccolo, en, en las orquestas. Y flauta fue más para como música de, música de cámara o recitales o tra trabajo como solista. Pero sí, hace como, sí, el año pasado, um, no sé por qué, pero cosas se empezaron a cambiar y muchas más oportunidades de flauta en la orquesta eh, vino. Entonces, sí, desde hace como un año 
eh, sí, sí he tocado mucho como flautista en la orquesta también. Entonces, ahorita estoy como con los dos. Este, y no sé, voy a ver. Me, de hecho, he disfrutado mucho um, tocar el flauta principal y más que, más que pensé, porque realmente me encanta tocar el piccolo en la orquesta. Um, me gusta mucho el personaje, me gusta mucho uh, las partituras que siempre nos toca tocar uh, los piccolistas. Pero sí, eh, también me gusta mucho la flauta. Entonces voy a ver cómo, cómo van las cosas. Pero por ahora estoy feliz con, con los dos. Es, sí, es una combinación. Aletia, la segunda flautista es mexicana. Eh, Erika, eh, que está en, en la sección como extra cuando tenemos más eh, flautas, también es mexicana. Sao es eh, pícolo principal y él es de Estados Unidos. Um, y luego tenemos Yadira y Carolina, que vienen um, también co cuando tenemos cinco o seis, son mexicanas. Entonces, uh, sí, es una combinación.